लेटेस्ट एपिसोड देख एकदम एड फ्री भाजा मटर दिए मुड़ी मेखे नहीं मान ठीक चल चल सृजन के बाछा ने आबदारे तो शेष नहीं देखी कैम फाटाफाटी बोल बड़ बोधी बोल जे एबार ना एक छोट बाबू आसा उचित
স্ত্রী যেন স্বামীর কাছে না যায় ব্রহ্মচারিণী হয়ে রোজ ওম নমঃ শিবায় জপ করতে হবে পারবি এই ব্রত করতে কি করছো বলো তো তুমি সৃজন তুমি তুমি আমাকে ছুঁয়ো না আর এই সব কথা মাথাতে ওই নয় সর্বনাশ হয়ে যাবে বনা তুমি তুমি এরকম করছো কেন আমি কিছু করিনি সৃজন আমি যেটা বলছি ভালোর জন্য বলছি বোঝার চেষ্টা করো तुम भलो लगे रियना दूरे सर दूरे ठेले दीते बड्ड कष्ट बोलो तो खूब कष्ट पे आज जी भाव हम ठंडा करते ही धूर बाबा इस सह्य है ना इटा तो बोलाओ जाए ना मान सृजन खुब कष्ट पे कल भल लगे ना दूर सृजन दर माथा फेटे गो टेंशन मन हम तुम बेपारा रुचि कल रे और एक झगड़ा हो शर भलो नय सकाल बेला राग को किा खे बाड़ी बड़िए गए 
সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে না ভালো লাগছে না রে একদম ভালো লাগছে না বাবা সৃজন দত্ত রেগে আছে বলে পর্ণাত অস্থির এই আড্ডাটা আর কতক্ষণ চলবে না মানে এটা তো অফিস না পার্সোনাল কথা বলার জায়গা না তাহলে বাড়িতেই থাকতে পারতে বেকার অফিসে এসে এত নাটক করার দরকারই ছিল না এই কে তুমি তুমি নিজেকে কি মনে করো হ্যাঁ তুমি কি ভেবেছ তুমি ভৈভব স্যারের কাছের লোক বলে তুমি সব বিষয়ে ফোপদালিনীগুলো করতে পারো তাই তো বাবা তুমি এরকম ঝগড়াও করতে পারো বুঝি একদম কথা ঘোরাবে না তানিয়া আচ্ছা পণ্যা ছাড় না কেন ছেড়ে দেব রে আমরা কি ভুল আলোচনা করছিলাম বল ও কেন সব বিশ্বাসে কথা বলবে কেন শুনবো ওর কথা আমরা মাই গুডনেস রাগ একদম গুলে জল এটাই হলো আলোক পর্ণা বসু স্পেশালিটি আরে 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 সন্দীপন তুমি এসে গেছো আচ্ছা আলাপ করি দি তোমাদের সাথে ও হচ্ছে সন্দীপন মিত্র বিখ্যাত ফটোগ্রাফার তাহলে ফটোগ্রাফিটাকে প্রফেশন করলে তো মানে তোমরা দুজন দুজনকে চেনো নাকি আগে থেকে স্যার শুধু পর্ণা নয় আমিও কিন্তু চিনি আসলে স্যার আমাদের দুজনেরই সন্দীপন হচ্ছে কলেজ সিনিয়র ছিল এবার কিন্তু আমাদের অফিস মাতিয়ে রাখার জন্য আরেকটা লোক পাওয়া গেল ও কিন্তু খুব আমুদের ছেলে বাহ যখন থেমে গেছে তখন ছেড়ে দিন তুই দেবনারায়ণ দত্তের বংশধারকে একটা ফোন কর তো বলছিস কিন্তু কি বলবো বল তো ফোনটা করে বাহ তোর বরকে তুই কি বলবি সেটা আমি কি করে জানবো আচ্ছা বলবি একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া রিং হচ্ছে যা রিং হয়ে হয়তো কেটে গেল ফোনটা তো ধরলো না হয়তো বিজি আছে একটা মেসেজ করে দে মেসেজ তো করলাম দেখা যাক কি হয় পর্ণা ওটা তো ভালো লাগে না তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে এখনো রিপ্লাই করলো না অথচ মেসেজটা সিন তো করেছে এই হচ্ছে সে বিখ্যাত চায়ের দোকান এখানকার মতো চা কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যাবে না আচ্ছা আমি আদা চা বলি আচ্ছা রুচিটা আমার কিন্তু দুধ চিনি সব হবে ঠিক আছে একটা মেসেজের উত্তর দিল না এখন অব্দি রুচি তো বললো যে সৃজন নাকি ঠিক উত্তর দেবে ইগোতে লেগেছে বাবুর কিন্তু আমাকে তো বুঝিয়ে বলার কোন সুযোগই দিল না সৃজন না হলে তো আমি সরি বলে দিতাম কি আলোক পর্ণা বসু ও বাবা এখন আর কই নামে ডাকা যাবে না ও এখন বিখ্যাত সাংবাদিক পর্ণা দত্ত 
আর দেবনারায়ণ দত্তের বংশধরের সহধর্মিনী কি পড়না ঠিক বললাম না চুপ কর তো সত্যি রুচিটা না পারেও বটে না গো একদমই সেরকম কোনো ব্যাপার না আমার এখন শুধু বিয়ের পরে ওই বসুটা দত্ত হয়ে গেছে এই আর কি কিন্তু এখন আমি ভেতর থেকে সেই আলোকপর্ণা বসুই রয়েছি বুঝেছো একদম বাজে কথা স্যান্ডি পর্ণা দত্ত পুরো ভেতর থেকে বিরোহিনী রাধা হয়ে গেছে সারাক্ষণ শুধু সৃজনদার কথাই ভাবতে থাকে পর্ণা রুচি কিন্তু খুব একটা ভুল কিছু বলেনি না মানে দেখো আমি জানি যে মেয়েদের বিয়ের পরে একটা জীবনে পরিবর্তন আসে কিন্তু আপনার চেঞ্জটা বেশ ভালোই চোখে পড়ছে ম্যাডাম আচ্ছা বলো তোমার হাজব্যান্ড কীরকম লোক মানে হল্লুড়ে নাকি গম্ভীর আচ্ছা ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হলে আমি হ্যান্ডশেক করবো নাকি নমস্কার হ্যাঁ তুমি যেন কত নমস্কার জানানোর মানুষ না না এরকম বললে কিন্তু হবে না দেখো তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি কিন্তু খুব অ্যাডজাস্টেবল মানে আমার উল্টো দিকের মানুষটা যেরকম আমি তার সঙ্গে সেবারই মিশি না উনি যদি গম্ভীর হন তাহলে আমিও খুব সিরিয়াস গম্ভীর ওনার সঙ্গে দেখা হলে আমি বলবো দত্তমশাই আমি সন্দীপ হন আপনার স্ত্রী আমার সঙ্গে একই কলেজে পড়ত আমি ওনার সিনিয়র ছিলাম কিন্তু আপনার স্ত্রী বা রুচিরা কেউ আমায় কখনো দাদা বলে ডাকেনি তারপর থেকে ওনাদের সঙ্গে আমি বন্ধুদের মতো মিশি আসলে আমি মানুষটা বরাবরই খুব গুরু গম্ভীর এরকম চলবে নাকি অন্য কিছুভাবে বলবো আমি তো বললাম যে আমি পাল্টাই নি আমি ঠান্ডা করে দিচ্ছি আসলে এই গরম ভার ধরার অভ্যেসটা আমার আর হলোই না আগে তো বাবা ফু দিয়ে ঠান্ডা করে দিত চা আর এখন হ্যাঁ এখন সে দায়িত্ব কার ঘাড়ে পড়ছে সেটা ভালোই বুঝতে পারছি তোমায় বলতে হবে না তা দত্তমশের অফিস তো এই পাড়াতেই শুনলাম তা তোমরা কি একসঙ্গে যাতায়াত করো না সব সময় একসঙ্গে যাতায়াত করা হয় না মাঝে মধ্যে আসলে কালকে ওর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাই আর আজকে একসঙ্গে ফেরাটা হবে না সে কি মানে কীরকম অ্যাক্সিডেন্ট মানে এখন ভালো আছে তো সৃজন তো একটাও মেসেজের উত্তর দিল না কি জানি বাড়িতে ঠিক মতন ফিরতে পারলো কিনা এরকম বনেদি বাড়ি তো আজকাল দেখাই যায় না হ্যাঁ সেটাই তো 
চলো না ভেতরে একবার সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এই না না আজকে এমনি অনেক লেট হয়ে গেছে এমন একটা বাজে জ্যাম ফেসে গেলাম না সেই জ্যামটা তো আর আমার হাতে নয় তবে তোমাকে কিন্তু একদিন বাড়িতে অবশ্যই আসতে হবে এসে খেয়ে যেতে হবে আমার ঠাম্মি খুব খুশি হবেন ঠাম্মি মানে হচ্ছে আমার দিদি শাশুড়ি উনি কিন্তু ভীষণ মজার মানুষ আর উনি এখনো এতটা সুন্দর যে তুমি ভাবতেও পারছো না তাই নাকি তাহলে তো আসতেই হচ্ছে শোনো একদিন এসে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া করে যাব আর জমি আড্ডা হবে দত্তমশাইয়ের সঙ্গে একদম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে লিফ্ট দেওয়ার জন্য আজকে স্ত্রীজনকে ভালোভাবে বোঝাতেই হবে যে কেন কাল উপমা খাওয়ার সময় আমি ওর থেকে দূরে ছিটকে যেতে বাধ্য হয়েছি ওকে বোঝাতেই হবে যে ওর ভালোর জন্যই আমাকে এটা করতে হয়েছে ওর মায়ের ভয় কাটানোর জন্য কিন্তু ভয়টা তো অন্য জায়গায় যোগ্য দাদা স্ত্রীজন তো আজকে সারা দিনে আমার কোনো মেসেজের রিপ্লাই করলো না নিশ্চয়ই বাবু খুব রেগে রয়েছে আজকে একটা ভালো কিছু খাওয়াতে হবে ওকে বাড়ি গিয়ে তাহলে যদি বাবু রাখতে পড়ে চাই একটু ডিম নিয়ে যাই বাড়িতে আমার সঙ্গে বাড়ি আসার বদলে এটা এটা কার সঙ্গে বাড়ি এলো এই লোকটা কন্যার গরম চায়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছে এই লোকটার বাইকে চেপেই পণ্য দত্ত ফিরছে এটা যদি বাড়ির অন্য কেউ দেখে ফেলত কি ভেবেছে এটা কি পণ্যা সৃজন দত্তর কোনো প্রেস্টিজ নেই আশ্চর্য আজ দেখাচ্ছি মজা ওকে